Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al cuartel general de Sullivan. Bienvenidos a Primera Guerra Mundial de Strategic Command. Seguimos con nuestro. Eh, con nuestra partida. Con la triple entente. La. La. La Primera Guerra Mundial. Bien, ya hemos visto que aquí nos están dando duro ahora los alemanes por esta zona. Vamos a tener que retroceder eh, bastante. Yo, de hecho, abandonaría el frente de Krakow, de Cracovia. Y directamente intentaría aquí hacer. Una línea de trincheras. Eso es. Retroceder en lo que podamos. Intentar que el frente sea lo, lo menos agresivo posible. Vamos a ver dónde podríamos enviar la caballería. Dónde sería útil. Tal vez al norte, donde puede haber más movimientos de tropas. Aquí nos vamos a, a trincherar también. Tú vete a refugiarte. Este vamos a, a trincherle también, aprovechando también el margen del río. Vamos a rodarlo así por si viene por el sur. Y aquí... Bueno, pues vamos a... A también venirnos detrás, de, detrás del río... A ver cómo es la geografía aquí. Vale. Creo que lo más inteligente sería ponerse aquí. Y aquí formar otra trinchera. Aquí retroceder un poco. Aquí estamos. Vale, aquí creo que nos podemos atrincherar bastante bien. Así que vamos a intentar aquí hacer fuerza. Va a ser un punto de los. un punto flaco del, del frente. Y aquí lo que sí tenemos que hacer es aguantar. Para. Acabar capturando la ciudad de Lemberg. Que no va a ser sencillo, pero necesario. Vamos a reforzar esta unidad que nos la están atacando desde Lemberg. Los muy canallas. La verdad es que el, eh, Rusia ingresa muy poquito, la verdad. <risa> Bastante poquito. Vamos a reforzar este con un par de puntos. Y aquí seguimos a la, vamos a seguir a la defensiva. Y aquí esperar que, que sea suficiente con todo esto. Vamos a mandar este hacia el sur. Esta caballería la vamos a, a trincherar también por si acaso. Vienen a atacarnos por este lado. Este va a ser un punto flaco. Y este también. Pero bueno, en algún, algún sitio tiene que quedar flaco siempre. No, no se puede tener todo... Todo fuerte siempre. Vale, aquí por supuesto vamos a atrincherar hacia el norte. Y aquí vamos a ver la geografía. Me gustaría no perder Kudno. Vamos a aprovechar que tenemos el río ahí. Es un frente, va a ser un frente muy extraño este, ¿eh? Vamos a... Vamos a defender aquí. Vamos a defender aquí. Esta unidad la traemos hacia retaguardia. Y así quedaría un poquito la, la defensa. Vamos a intentar reforzar estas unidades lo que se pueda. Es que claro, nos están haciendo tanto polvo que... A ver, tú vete, vamos a poner a esta unidad que está un poco más nuevecita y podemos girar la trinchera a nuestro gusto. Y vamos a intentar no perder el flanco también, claro. Vamos a poner también aquí la trinchera apropiada. Así. Vamos a ponernos aquí a acosar a Memel con una trinchera también, por supuesto, ¿por qué no? Nos hemos quedado sin dinero. No. Ah, pero esta es la que hemos movido. No se puede, por lo tanto. Vale. Tú sí, por favor, refuérzate. Porque aquí van a atacar fuerte, seguramente. Aquí no creo que ataquen fuerte. A ti te necesitamos operativo también. Aunque sea así un poquito. 
Y ya, bueno, ya tendremos fuerza otra vez para, para hacer ataques en condiciones de momento. Nos tenemos que quedar así la defensiva. Este hemos traído aquí de refuerzo. Los de Lodge están muy atrincherados. Confío en que sea suficiente. Eh, no sé si tenemos nuevas unidades rusas. No. Pero sería el momento seguramente de... de de traer de alguna parte algo Pero bueno, el Imperio Otomano se está preparando para la guerra Así que ahí vamos a tener que tener mucho, mucho cuidado Vale, creo que los rusos lo tenemos hecho eh, Los serbios, como os digo Tengo absolutamente ninguna intención aquí de, de gastar recursos Vamos a intentar ahorrar con los serbios para comprar alguna unidad extra Incluso artillería No sé si Serbia tiene, si sí, puede comprar artillería eh, puede ser lo que suponga la diferencia De momento hay que aprovechar que tenemos pocos frentes abiertos Italia de momento está al 57% eh, los imper eh, Bueno, el imperio toma el 99% O sea, va a entrar ya Va a entrar, pero ya mismo eh, Con lo cual nos tendremos que enfrentar a su flota también Ya nos prepararemos para eso De momento vamos a seguir viendo el plan que teníamos para tomar Liege Y así... Y así cerrar esta bolsa desde luego lo primero de todo pasa por atacar a esta unidad alemana por el río Momos pues que está 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 la cosa encima de mal tiempo vamos a intentar que el perfume de fuego haga un ataque ahí Decente, bastante decente, muy bien Venga, Atacamos por aquí también Vamos a, a hacer que los ingleses vayan entrando un poquito en combate Uy, qué ataque más malo La artillería defiende a la unidad alemana Retrocede un poquito, por favor Vamos a meter al segundo cuerpo bien esto nos va a permitir recuperar algo de terreno es que no quiero mover este porque está está muy bien atrincherado aquí en Verdún y no me gustaría quitarle de ahí, pero es que no puedo dejar esto aislado tampoco y la caballería aquí ya hemos visto el resultado que, que tiene vale, nada, vamos a vamos a lanzarnos de paso atacamos la artillería Defendemos Verdun aquí también. Tú... Podrías atacar, pero no lo vas a hacer. Tampoco te puedes atrincherar, pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir aproximando unidades aliadas al frente. Vale. Por aquí vemos que el resultado de un ataque sería bastante infructuoso. Vamos a traer comandantes aquí a... A dar refuerzo. Seguimos trayendo al sur la, a la aviación. Los británicos por aquí que se vayan acercando también. Y Nancy que ya se han atrincherado a su máxima capacidad. Y ya poco podemos hacer contra eso. Vamos a intentar traer unidades británicas a reforzar el frente. Va a haber, va a haber que traer también... Va a haber que traer también eh, ingleses a la zona sur aquí, porque aquí tenemos ya demasiadas unidades. O sea, realmente es excesivo, tal vez. Y este frente me gustaría igualarlo. Vamos a lanzar... ¡Uh! ¡Vaya ofensiva que acabamos de hacer! ¡Madre mía! Impresionante. Venga, sus ingleses. Vale, aquí no podemos porque ya estaban utilizado. Aplastamos el, la fuerza enemiga. Bueno, pues entonces. Vamos a traer caballería británica, por ejemplo, aquí. Sé que es, va a ser una posición muy débil. Vamos a intentar darle la vuelta a la trinchera. 
Pero bueno, por lo menos hemos conseguido unificar el, el frente un poquito. Solamente queda un poco expuesto a este quinto cuerpo. Que bueno, es el de Verdun, que en principio es un cuerpo fuerte. Así que confío en que se hagan con la situación. Y creo que ya está. Veremos a ver qué pasa con el Imperio Otomano después. El frente ruso ya lo hemos eh, reubicado. Francia también. A ver en qué podemos gastar el dinero. Con Francia podemos tal vez recuperar cuerpos de... Mira, los mata unos. Los vamos a traer de nuevo a la vida. Los británicos... No sé si han perdido alguna unidad. No han perdido nada. Los belgas... Mira, podríamos restaurar estos belgas, pero no tenemos dinero justito. Nos falta el dinero para eso. Con los serbios ya hemos dicho que no hay posibilidad porque no hay dinero. Vamos a sacar el Tiger. Y entonces de dinero, pues podemos tenemos la posibilidad de hacer alguna investigación. Vale, tenemos las armas de infantería. Eh, me gustaría también, claro, no, no tienen dinero los rusos. Los rusos están muy mal de dinero. Joder, la verdad es que Serbia con el... vamos, a, vamos a avanzar la, las armas de infantería con Serbia. Habíamos dicho de, de ahorrar para una artillería, pero realmente es una investigación demasiado importante esa como para dejarla pasar. Vale. A ver, con Francia tendríamos que hacer algo de tecnología de producción. Porque tenemos que mejorar eso. Y con los ingleses estamos ya desarrollando bastantes tecnologías. Vamos a desarrollar los aviones porque llegará un momento que nos van a hacer mucha falta. Y la guerra naval también la vamos a mejorar, que para eso somos ingleses. De acuerdo. Los rusos tienen posibilidad de hacer alguna investigación. Sería interesante. Producción de munición es demasiado caro. La guerra de infantería vale 100. Buah. Vale. Ataque terrestre, nada. Vamos a ahorrarnos ese dinerito. Y vamos a pasar entonces el turno porque no hay mucho más que hacer. Sí. El cuerpo de caballería hindú llega a Egipto. Muy bien. El Cáucaso moviliza unidades rusas. A esto es lo que justo lo que dijimos. Que no nos vamos a poder defender. El Goeben entra en servicio otomano bajo el nombre de Yabuz Sultán Selim. El ejército otomano se moviliza para la guerra. Por todo el Medio Oriente se movilizan fuerzas otomanas. La armada otomana se moviliza para entrar en guerra. Ya empieza la flota. El imperio otomano se une a las potencias centrales. Alemania culpa a España de facilitar un millón de cartuchos de rifle a los rebeldes marroquíes. El imperio otomano está en guerra contra Entente. Así que vienen refuerzos británicos. Tropas indias topan basora. Fuerzas hindúes sufren bajas cerca de Basora. Una epidemia de tifus está entre las fuerzas otomanas en el Cáucaso. Por supuesto, estamos bloqueando el Mar del Norte. Como siempre, el comercio ruso ya no puede pasar por los Dardanelos. Freddy Bobs Roberts, primer Earl Roberts, muere mientras visitaba las fuerzas en Francia. La batalla de los cocos, el HMAS, Sydney, hunde al Emden. Sieg ul Islam proclama la yihad contra el Entente. El ministro de finanzas otomano, Mehmed Kavit Bey, renuncia al cargo en protesta contra la guerra. Avance de artillería al 41% para los británicos. Y seguimos teniendo, pues, una cantidad de PPMs. Pues un poco insuficiente, la verdad, para, para lo que podría ser. Vamos a ver por dónde salen las cosas. Alemania utiliza agentes secretos en Marruecos, en el Marruecos francés. Vamos a ver. Vamos a ver sobre todo en... Sobre todo en Rusia a ver cómo, cómo pasa esto. De momento, por lo menos... En Francia vamos bien, ¿no? Porque si comparamos el resultado histórico, 
realmente es lamentable. Uy, Bruselas lo han defendido aquí con, una, con un destacamento que acaba de llegar en tren. Vale, parece que Alemania se da cuenta de que tiene que proteger también su frente occidental. Porque ha retirado tropas. Sorpresa. ¡Hala, cuatro, tío! Como se pasan a veces, ¿eh? Se pasan tres pueblos a veces, pero, pero tela, ¿eh? Vale, este sector sí que sabía yo que iba a ser bastante débil. Joder, macho, cuatro de, 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 de ataque ahí. No se pasan, tío. Vale, ¿esto qué es? ¿Qué? Ah, vale, esto es... Vale, ahí estamos defendiéndonos bien. Son feroces ataques, pero también feroz defensa. Joder, macho, pero, pero, pero ¿qué pasa? Que ahora de repente los alemanes van a ser aquí el, el, el Cristo bendito. Vale, Lemberg ya se están viendo un poco desesperadillos. Confío en poder aguantar este frente. A ver si podemos ponernos en el río San. A hacer una línea defensiva y decente. Vale, ahora por el contrario, para, hay apariciones ahí. En Serbia están metiendo más cosas. Tan en ver lo abandonan un poquito. Vale, nos, aquí nos dan margen, nos dan un respiro. Nos dan un respiro en la frontera sur. Con lo cual está bien. A ver qué hacemos ahí en, Bruce, en Bélgica, ¿eh? Porque en Bélgica está la cosa. La punta de lanzas que estamos haciendo nos va a costar cara de, de mantener, pero. Pero hay que necesitamos hacerlo, claro. Además, celebra la entrada de la, de la guerra de los otomanos. También la celebra Austria-Hungría. Y la moral otomana cae por la pérdida de Basora. Otra vez la culpa es eh, España, no sé qué. Vale, tenemos aquí. Refuerzos de élite El bloqueo del Mar del Norte, por supuesto Jedi Abbas, segundo de Egipto Promete ayudar a expulsar a los británicos de Egipto Los británicos deponen a Yedive Y nombran a Hussein Kamel como sultán de Egipto Karl Yetnek denuncia abiertamente la guerra en el Reichstag Entramos, Ya no sé si entramos en diciembre ya O todavía no Importancia de Galípoli. Primer señor almirantado argumenta que si fuésemos capaces de capturar Galípoli, esto daría un golpe muy dañino a la moral otomana. Churchill también argumenta que el éxito aquí podría llevar a algunas de las potencias neutrales de la región entre en la guerra a nuestro lado. Para tener éxito, puede ser recomendable capturar primero Sed el Bar y luego avanzar sobre Galípoli. Con Galípoli en nuestras manos, podríamos enviar a la flota al mar de Marma, Mar Mármara para amenazar el comercio otomano e incluso la propia Constantinopla. Ahora que el Imperio Otomano se ha unido a las potencias centrales, nuestra posición en Egipto podría verse amenazada. <coughs> la mejor manera de fortalecer nuestra posición sería dar el mando del Egipto al general Sir Il Hamilton, proporcionar al general Hamilton apoyo logístico durante tres turnos, PPM, lo de siempre. Por supuesto que vamos a mandar a la fuerza expedicionaria de Hamilton. Y aquí tenemos un nuevo cuerpo francés. Que veremos recuperado en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar ahí. Espero que os esté gustando. Nos vemos en el siguiente. No me faltéis.